স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমরা আইসিটি নাম্বারিং সিস্টেমের বেসিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আচ্ছা নাম্বারিং সিস্টেম আইসিটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর বা বিষয় ওকে আইসিটিতে নাম্বারিং সিস্টেম কয় প্রকার নাম্বারিং সিস্টেম চার প্রকার কি কি প্রথমত হচ্ছে ডেসিমাল তারপরে হচ্ছে বাইনারি তারপরে হচ্ছে অক্টাল তারপরে হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা ডেসিমাল আচ্ছা ডেসিমাল কোনটা ডেসিমাল হচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত যে নাম্বারগুলো ব্যবহার করছি সেগুলো হচ্ছে ডেসিমাল নাম্বার যেমন জিরো থেকে নাইন জিরো থেকে নাইনের মধ্যে যে সংখ্যাগুলো সেগুলো সবগুলো হচ্ছে ডেসিমাল আচ্ছা এক্সাম্পল হিসেবে কি বলতে পারি আমরা একটু পরে দেখাচ্ছি আচ্ছা জিরো থেকে নাইন যেহেতু ডেসিমাল এখানে কয়টা সংখ্যা দশ অর্থাৎ ডেসিমালের বেস সংখ্যা হচ্ছে দশ অনুরূপভাবে বাইনারি কত বাইনারি হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান সম্বলিত যত নাম্বার সবগুলো হচ্ছে বাইনারি নাম্বার তাহলে জিরো এবং ওয়ান কয়টি সংখ্যা দুইটি এই জন্য বাইনারির বেস সংখ্যা হচ্ছে দুই অক্তাল অক্টাল কত জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত হচ্ছে অক্টাল নাম্বার জিরো থেকে সেভেন কত আট এই জন্য অক্টালের বেজ হচ্ছে এইট হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা এবং ডেসিমাল হেক্সা হচ্ছে ছয় এবং ডেসিমাল হচ্ছে দশ ইতোমধ্যে আমরা জানি অর্থাৎ হেক্সা ডেসিমাল হচ্ছে জিরো থেকে নাইন সম্বলিত এবং এই যে যে ছয়টা সংখ্যার কথা বলছে এটা একটা বিশেষ সংখ্যা যেটা এ থেকে এফ এই চিহ্ন বা এই পদ্ধতিতে লিখা হয় এই জন্য জিরো থেকে নাইন এবং এ থেকে এফ সম্বলিত যে নাম্বারগুলো সেগুলোকে বলা হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল আমরা উদাহরণটা একটু পরে দেখছি তাহলে জিরো থেকে নাইন এবং এ থেকে এফ টোটাল কত ষোলোটা সংখ্যা অর্থাৎ ষোলো হচ্ছে তাদের বেস সংখ্যা যেটা বলছিলাম ডেসিমাল সংখ্যার একটা এক্সাম্পল আমরা লিখি যেমন নাইনটি এটা হচ্ছে একটা ডেসিমাল নাম্বার বাইনারি জিরো ওয়ান এটা একটা বাইনারি নাম্বার অক্টাল নাম্বার কেমন হতে পারে জিরো থেকে সেভেনের মধ্যে জিরো থেকে সে সেভেনের মধ্যে কেমন সংখ্যা হতে পারে সেভেন ফোর একটা নাম্বার হেক্সা ডেসিম্বাল কি বলেছিলাম জিরো থেকে নাইন এবং এ থেকে এফ তাহলে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি থ্রি বি এ এটা হচ্ছে একটা হেক্সা ডেসিম্বাল নাম্বার আশা করি এই বেসিক ব্যাপারগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা যেটা করব নাম্বারিং সিস্টেমের কনভার্সন আমরা দেখব এই যে যে চারটা সংখ্যা পদ্ধতি আছে কি কি ছিল আমরা যে বেসিক বিষয়টা কনসিডার করে করব সে আমরা একটা ডেসিমাল সংখ্যা নিব সেই ডেসিমাল সংখ্যার বেস সংখ্যা কত ডেসিমাল সংখ্যার বেস সংখ্যা হচ্ছে দশ এখন ডেসিমাল সংখ্যা থেকে আমরা প্রথমে নিব হচ্ছে বাইনারিতে বাইনারির বেস সংখ্যা কত টু ডেসিমাল থেকে আমরা যদি অন্য আর একটা নাম্বার নিই যেমন অক্টাল অক্টালের বেস সংখ্যা কত আট অনুরূপভাবে হেক্সা ডেসিমাল কত হেক্সা ডেসিমাল হচ্ছে সিক্সটিন ডেসিমাল সংখ্যা থেকে যে কোনো পদ্ধতিতে যখন আমরা কনভার্সন করব বেসিক ব্যাপারটা বা সূত্রটা হচ্ছে যে নাম্বারে কনভার্ট করব যেমন হেক্সা ডেসিমাল আমরা যদি কনভার্ট করি তাহলে হেক্সা ডেসিমালের বেস সংখ্যা দিয়ে অনবরত ভাগ করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত জিরো হয় অনুরূপভাবে অক্টালের ক্ষেত্র আট দিয়ে ভাগ করব বাইনারির ক্ষেত্র আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব আচ্ছা এখন আমরা শুরু করি তাহলে যে কোনো একটা ডেসিমাল সংখ্যা নেই ধরলাম টোয়েন্টি সেভেন এই সংখ্যাকে আমরা প্রথমে বাইনারিতে কনভার্ট করব তাহলে বাইনারিতে যদি কনভার্ট করতে হয় কি করতে হবে দুইতে ডিভাইড করব তাহলে টোয়েন্টি কে আমরা এখান থেকে লিখি টোয়েন্টি কে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দুই দিয়ে ভাগ করব কেন দুই দিয়ে ভাগ করব বিকজ আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করছি বাইনারি বেস সংখ্যা কত টু এই জন্য টু দিয়ে ভাগ করছি টোয়েন্টি কে যদি টু দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে হবে থার্টিন আর এখানে হচ্ছে ওয়ান কিভাবে আমরা যদি নর্মাল যে কোনো একটা সংখ্যাকে যদি ভাগ করি ধরলাম পাঁচ পাঁচকে যখন আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে কত হবে দুই হচ্ছে ভাগফল দুইয়ের সাথে দুই গুণ করলে কি চার হয় না আর ওয়ান হচ্ছে ভাগশেষ সেই ভাগশেষটা হচ্ছে এখানে আমরা লিখছি আমরা এখানে লিখতে পারি ছোট্ট করে ভাগ শেষ আচ্ছা আশা করি এই কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছেন যে এই 
দুই এবং ভাগফল এই দুটোকে যখন আমরা গুণ করব বা মাল্টিপ্লাই করব তখন আমরা এখানে ফোর পাব এবং এই যে যে সংখ্যাটা থেকে এই ফোরকে যখন বিয়োগ করব যে সংখ্যাটা পাবো সেটা হচ্ছে ভাগশেষ যেটা আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি যে টোয়েন্টি সেভেনকে যখন দুই দিয়ে ভাগ করব ভাগফল কত হচ্ছে তেরো তেরোর সাথে দুই গুণ করলে কত হবে টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন থেকে টোয়েন্টি সিক্স যদি বিয়োগ করি টোয়েন্টি সেভেন থেকে টোয়েন্টি সিক্স যদি বিয়োগ করি ওয়ান সেই ভাগ শেষ হচ্ছে ওয়ান আবার আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে কত হচ্ছে ছয় ছয় তো গুণে বারো বারো তেরো থেকে বিয়োগ দিলে কত হবে ওয়ান এগেইন আমরা করব টু দিয়ে কত তিন দুগানা ছয় তিন দুগানা ছয় তাহলে এখানে কত জিরো আবার লিখব দুই দিয়ে কত দুই একে দুই তাহলে এখানে ভাগ শেষ কত ওয়ান আবার দুই দিয়ে করব যেহেতু এক দুয়ের থেকে ছোট সংখ্যা তার মানে অবশ্যই এখানে জিরো আসবে এবং দুয়ের সাথে শূন্য গুণ করলে কত হবে শূন্য ছিল কত সংখ্যা ওয়ান ওয়ান থেকে শূন্য বিয়োগ দিলে কত ওয়ান এই জন্য ভাগ শেষ হচ্ছে ওয়ান বাই দুয়ে এই যে প্রথম যে সংখ্যাটা পেয়েছি ভাগ শেষ এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এল এস বি আর এটাকে বলবো হচ্ছে এম এস বি মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট বেশি তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা কম তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা বেশি তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা কেমন যেমন ওয়ান জিরো ফাইভ এই ফাইভটা হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট আর এই ওয়ানটা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট কারণ এই ফাইভটা হচ্ছে এককের ঘরে আর এই ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে শতকের ঘরে অর্থাৎ দিস ইজ দি মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার আর ফাইভটা হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার থেকে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার দিয়ে এরকম একটা সাইন বোঝানো হয় যে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট থেকে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিটের দিকে যায় অর্থাৎ আমরা যখন বাংলা বা ইংরেজি হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ লিখি ল্যাঙ্গুয়েজে লিখি এক্সেপ্ট অ্যারোবিক আমরা কোথা থেকে শুরু করি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে শুরু করি এবং লেফট হ্যান্ড সাইডটা হচ্ছে বা বা পাশটা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিক্যান্টের জায়গা অর্থাৎ মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট থেকে আমরা লিস্ট সিগনিফিক্যান্টে যাই তাহলে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট কত ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে এটাই হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেনের ডেসিমালের বাইনারি সংখ্যা আশা করি বুঝতে পেরেছি বন্ধুরা আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব বাইনারি তো আমরা পেয়ে গেলাম কত পেয়েছিলাম ওয়ান ওয়ান শূন্য ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে বাইনারি কার টোয়েন্টি সেভেনের এখন আমরা টোয়েন্টি সেভেন সেভেনের অক্টাল নাম্বারটা করব আচ্ছা তাহলে টোয়েন্টি সেভেনকে কি দিয়ে ভাগ করব আট দিয়ে কারণ আমরা অক্টালে কনভার্ট করছি এবং অক্টালের বেজ হচ্ছে এইট তাহলে এইট দিয়ে যদি ভাগ করি বা ডিভাইড করি তাহলে কত পাবো অবশ্যই থ্রি তাহলে কত ছিল টোয়েন্টি সেভেন এইট মাল্টিপ্লাই উইথ থ্রি কত হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি ওকে তারপরে আমরা আবার এইট দিয়ে ডিভাইড করব যেহেতু থ্রি আটের থেকে ছোট তো মানে অবশ্যই এখানে জিরো হবে তাহলে কত ছিল থ্রি এইট আর জিরো যদি মাল্টিপ্লাই করি কত হয় শূন্য তাহলে কত হচ্ছে থার্টি থ্রি তাহলে আবার লিখছি এটা হচ্ছে এল এস বি এটা হচ্ছে এম এস বি তাহলে কত হচ্ছে এই থ্রি এই থ্রি এই থ্রি এখানে এটা হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট এটা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট কত হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে আমার অক্টাল নাম্বার টোয়েন্টি সেভেনের অক্টাল নাম্বার হচ্ছে এত টোয়েন্টি সেভেন হচ্ছে ডেসিমাল আর এর অক্টাল হচ্ছে থার্টি থ্রি টোয়েন্টি সেভেনকে আমরা যখন হেক্সা ডিসিমেলে কনভার্ট করবো সিক্সটিনতে ডিভাইড করব তাহলে সিক্সটিন টাইমস ওয়ান যদি করি তাহলে হচ্ছে সিক্সটিন আর যদি টু করতাম তাহলে কত হচ্ছে থার্টি টু হতো তাহলে ওয়ান টাইমসই করতে হবে তাহলে সিক্সটিন দুঃখিত এখানে এখানে ভাগ ফল হচ্ছে ওয়ান তাহলে কত ছিল টোয়েন্টি সেভেন সিক্সটিন টাইমস ওয়ান হচ্ছে সিক্সটিন মাইনাস করলে কত হবে সেভেন আর হচ্ছে ফোর তাহলে কত হবে এটা হবে ইলেভেন তাহলে ভাগ শেষ কত ইলেভেন আবার সিক্সটিন থেকে করলে ওয়ান সিক্সটিন থেকে কি বড় না ছোট অবশ্যই ওয়ান সিক্সটিন থেকে ছোট এই জন্য এখানে অটোমেটিক্যালি জিরো হবে তাহলে ওয়ান সিক্সটিন টাইমস জিরো জিরো তাহলে কত ওয়ান তাহলে এটা এগেইন এল এটা হচ্ছে 
एम एस वि एल एस वि जाए बैद कि आगे हमें इंट्रोते जो दिए हेक्सा डेसिमाल संख्या हेक्सा डेसिमाले कि हेक्सा डेसिमाले अलवेज थे ए थ एफ टाइप नम्बर इतोमे इलेवेन पे बाट इलेवेन इज अ डेसिमाल नम्बर तेल इलेवेनर एक सीगनीफिकेंट नम्बर आज है जेटा ए थे एफर मध्य से एक बोझार चेषा करी ओके एक टेबिल मुखस्त कर चेषा करब से रखम जिरो जिरो बीट जत हो बाट शून्य शून्य जो है तेल यटार सीगनीफिकेंट भैल्यू हम जिरो डेसिमाले जिरो वान हान वन जिरो हे टू वन वन हे थ्री अच्छा ये टेबिलटे जो देखी प्रथम हे लिस्ट सीगनीफिकेंट बीटर क्षेत्र जिरो वन जिरो वन को यह सामने दिखे जो थे अच्छा ये जे बीट जिरो जिरो एखे दुईटा बीट एट हे एरक टू टू दि पावर एन टू टू दि पावर एन एन बोलते कि बोझा है नम्बर अफ बीट तेल एनर मान जदि टू है तेल कयटा सर्वोच्च हमें चार्ट संख्या लिखते पर मैंने जिरो जिरो दुईटा बीट सम्बलित चार्ट संख्या लिखते पर जी तीनटा बीट लिखी तेल कयटा षोलोटा लिखते पर देखते जिरो 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 वन कयटा बीट तीनटा बीट तेल बीट बाड़िए दी पीच एम एस बर एदी के जदि शून्य बाड़ाई अर्थात पाँचर आगे जो शून्य बाड़ाई मान कि परिवर्तन हो ना पाँच पाँच ही थक जैक तो ये तीनटा बीट तीनटा बीट तीनटा बीट ओके एन कि तीन बीट सम्बलित तो लिखब तेल क्यों लिखे जिरो 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 वन जिरो वन जिरो वन एखे क्यों परिवर्तन हो दुटा दुटा कर परिवर्तन हो प्रथम जिरो तर डबल वन तर जिरो आर जिरो आर डबल वन आर एखे कि एखे दर डबल कत चार चार्ट परिवर्तन है तेल चार्ट शून्य तपर चार्ट वन तेल एखे कि देखते जिरो मान जिरो 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 वन मान हो जिरो जिरो वन ये कर फोर एट हे फाइव एट हे सिक्स एट हे सेभेन लागे कत लागे हे एगारो तेल एगारो जो पे हमें कत आनते आनते हे चार्ट बीट बिकज आप जो हेक्सा डेसिमल देखी हेक्सा डेसिमल बेस संख्या कत षोलो अर्थात तर बीट संख्या अवश्य चार्ट थक टू टू दि पावर फोर तब षोलोटा पा अच्छा तेल एखे आगे मत लिखे फिली जिरो 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 क्या लिखल आबार बोल एल एस पी ते कि जिरो वन जिरो वन मैं एक परिवर्तन हो तपर एक दुईटा दुईटा एक डबल हो टू मैं द्विगुण यह दुटो दुटो कर परिवर्तन होर डबल कत चार चार्ट पर पर परिवर्तन हो चार डबल कत आठ यह आठटा शून्य तपर हे आठटा वन जेहतु आप नीचे दिखे लिखले देखते पाने ना यज एखान लिखी अच्छा तो हमें एखे कथा हो एक दुईटा तीनटा चार्ट पाँचटा छा सा आठटा अच्छा और एखे कत छो एखे छो हो जिरो जिरो वन दुखित एखे तो हे कत छो जिरो वन 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 तरपे कि एरपर कि वन शून्य 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 रही इटा कि वन एक दुईटा तीनटा तम मैं ये जो सत है ये आठ अर्थात ये आठ हमें बोझा अच्छा तेल नय कम शून्य शून्य वन शून्य वन शून्य शून्य वन 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 शून्य शून्य वन वन शून्य वन वन शून्य शून्य वन वन शून्य शून्य तपे हे एखे एक भूल कर शून्य वन तपर हे वन शून्य तपर वन वन अर्थात एट नय दस एट एगारो बारो तर चौद पंदो अच्छा तो हमें कि बोले दस एगारो बारो तर चौद पंदो हमारे एखे एगारो आगारो बोलते कि बोझा एगारो बोलते संख्या रिप्रेजेंट कर अच्छा एखे जिरो थ नाइन पर संख्यागुलो हे कि हेक्सा डेसिमाल क्षेत्र में जिरो थ नाइन तरह एफ तखान ए बी सी डिई एफ अर्थात ये संख्या हे बी अर्थात एगारो के हेक्सा डेसिमाल रिप्रेजेंट करब हे बी द्वारा अर्थात 
আমার টোয়েন্টি সেভেনের হেক্সা ডেসিমাল নাম্বারটি হবে এম এস বি হচ্ছে ওয়ান আর বিটা হচ্ছে এই ইলেভেনকে রিপ্রেজেন্ট করবে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারব ওয়ান বি হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেনের হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে অক্টাল একটা নাম্বার নিয়েছি অক্টাল নাম্বারকে আমরা প্রথমে বাইনারি তারপর ডেসিমাল তারপর হেক্সা ডেসিমালে কনভার্ট করব আচ্ছা প্রথমে আমরা যদি ফিফটি সেভেনকে আমরা লিখি এটা হচ্ছে একটা অক্টাল নাম্বার অক্টাল নাম্বার থেকে যখন বাইনারিতে যাব কিভাবে করতে হবে আচ্ছা অক্টাল নাম্বার সম্পর্কে আরেকটু কথা বলে নিই আচ্ছা অক্টাল নাম্বার হচ্ছে জিরো থেকে সেভেন অর্থাৎ আটটি সংখ্যা আটটি সংখ্যা যদি করতে হয় তাহলে কি করতে হবে টু টু দি পাওয়ার থ্রি অর্থাৎ তিনটা বিট লাগবে অর্থাৎ জিরো 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 এরকম তিনটা বিট লাগবে চারটা বিট হলেও হবে না দুটো বিট হলেও হবে না আচ্ছা টু টু দি পাওয়ার থ্রি মানেই তো আট অর্থাৎ আটটি সংখ্যা লিখা যাবে আচ্ছা তাহলে জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটি নাম্বার যাই হোক তাহলে সেভেন বলতে কি বোঝায় সেভেন বলতে এই নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করে অক্টালের ক্ষেত্রে ওয়ান 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 ফাইভ কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ ওয়ান জিরো ওয়ান কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছিলাম হেক্সা ডেসিমাল করার সময় আমরা আরেকবার রিপিট করলাম যাতে আপনাদের কনফিউশন না থাকে যদি থাকে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আমরা দরকার ক্লাসটা আবার রিভিউ করব তাহলে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে বাইনারি নাম্বার কার ফিফটি সেভেন অক্টাল নাম্বারের বাইনারি নাম্বার হচ্ছে এটা আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল একবারেই করে ফেলি তাহলে আমাদের যেন সুবিধা হবে আচ্ছা কোথায় নিচ্ছি আমরা নিচ্ছি হচ্ছে হেক্সাডেসিমালের নাম্বারে আচ্ছা হেক্সাডেসিমাল কত হেক্সাডেসিমাল হচ্ছে জিরো থেকে নাইন আর এ থেকে এফ পর্যন্ত কয়টা সংখ্যা ষোলোটা সংখ্যা তাহলে ষোলোটা সংখ্যা যদি আমাকে পেতে হয় তাহলে আমরা কি করব আমরা এখানে বিটের সংখ্যা পরিবর্তন করে ফেলব বিটের সংখ্যা কত বিটের সংখ্যা যদি চার দেই টু থ্রি পার ফোর মানে হচ্ছে সিক্সটিন তার মানে হচ্ছে এখানে জিরো 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 এভাবে করে বাড়বে যেহেতু ষোলোটা সংখ্যা লিখা যাবে আমরা এখানে লিখেছি আটটা সংখ্যা আরও আটটা সংখ্যা লিখে ফেলি এখানে তাহলে এখানে কি ছিল লাস্ট নাম্বারটা সেভেন জিরো ওয়ান 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 তারপরে সংখ্যাটা হবে ওয়ান তারপরে জিরো জিরো ওয়ান তারপরে আট আটের পরে নয় হচ্ছে নয় শূন্য ওয়ান শূন্য তারপরে ওয়ান শূন্য ওয়ান ওয়ান তারপরে ওয়ান ওয়ান শূন্য শূন্য তারপরে কত ওয়ান ওয়ান শূন্য ওয়ান তারপরে ওয়ান 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 শূন্য তারপরে ওয়ান 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 আচ্ছা এই ষোলোটা নাম্বার আমি কিছুক্ষণ পরে একটা এ ফোর সাইজের পেপারে লিখে দেখাবো যাতে আপনাদের সিকোয়েন্সটা বুঝতে সুবিধা হয় তারপরে আমি একবার রিপিট করি এল এস বি জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ানের পরে কত হবে জিরো ওয়ানের পরে অবশ্যই এখানে আমি একটা ভুল করেছি এটা শূন্য হবে তার মানে কি জিরো ওয়ান 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 করে চেঞ্জ হচ্ছে তারপরে কি দুটো করে চেঞ্জ হবে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এভাবে করে চেঞ্জ হবে তারপরেরটা কি চারটা করে চারটা শূন্য চারটা ওয়ান চারটা শূন্য চারটা ওয়ান তারপরে কি চারটার ডাবল কত আট আটটা শূন্য আটটা ওয়ান আশা করি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা কি বলছিলাম সেভেন হেক্সা ডেসিমালে যাবো হেক্সা ডেসিমাল চারটা করে বিট নিতে হবে তাহলে সেভেনের রেসপেক্টিভ হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার কোনটা সেভেনের চারটা নাম্বার হবে তাহলে এই নাম্বারটা তাহলে কত হচ্ছে জিরো ওয়ান 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 আর ফাইভ বলতে কি বোঝায় জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার এই নাম্বারটাকে আপনি এটাও লিখতে পারেন ওয়ান শূন্য ওয়ান শূন্য ওয়ান ওয়ান সিক্সটিন অর্থাৎ এই শূন্যর কোনো ভ্যালু বা সিগনিফিকেন্স নাই অর্থাৎ এটার যদি এই নাম্বারটা যদি হেক্সা ডেসিমাল এটাও কারেক্ট এটাও কারেক্ট এম সিকিউতে এই ধরনের কোয়েশনও আসতে পারে লাস্ট বাট নর দ্য লিস্ট আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এখন যেটা করব ডেসিমাল নাম্বারে কনভার্ট করব অক্টাল থেকে আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে আমরা কি দেখেছিলাম আমরা দেখেছিলাম টোয়েন্টি সেভেনকে যখন আমরা 
অক্টালে কনভার্ট করেছিলাম তখন কি করেছিলাম আমরা করেছিলাম ভাগ কত দিয়ে আট দিয়ে ভাগ করেছিলাম ডেসিমাল থেকে যদি অক্টালে যেতে ভাগ করতে হয় তাহলে অক্টাল থেকে যদি আমরা এখন ডেসিমালে ফেরত আসতে চাই তাহলে উল্টো রাস্তা হবে তাহলে ভাগের উল্টো কত গুণ করতে হবে আচ্ছা তাহলে অক্টালের অক্টালের নাম্বারটা কত আমরা ধরেছি আমরা ধরছি ফিফটি সেভেন তাহলে ফিফটি সেভেন বাই দ্য ওয়ে এখানে আমরা টোয়েন্টি সেভেন লিখবো না আর এখানে অক্টাল সংখ্যাটা কত অক্টাল সংখ্যাটা হচ্ছে ফিফটি সেভেন আমরা উল্টো আসবো আচ্ছা ফাইভ তারপরে হচ্ছে সেভেন আমরা আট দিয়ে যেহেতু ভাগ করে হেক্সা দুঃখিত ডেসিমালে গিয়েছি এখন আমি অক্টাল থেকে যখন ডেসিমালে যাব তখন আমরা কি করব আট দিয়ে গুণ করব প্রতিটি নাম্বারের সাথে অর্থাৎ এটার সাথে হচ্ছে আট এটার সাথে হচ্ছে আট এখন আমি কি করব আমরা কোথায় কনভার্ট করছি আমরা ডেসিমালে কনভার্ট করছি তাহলে ডেসিমালের নাম্বার কত জিরো থেকে নাইন জিরো হচ্ছে এল এস বি তারপরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন পর্যন্ত যাবে তাহলে এখানে ফিফটি সেভেনের সাথে এই যে যে আর্ট আছে আর্টের উপরে ডেসিমালের যে এল এস বি জিরো তারপরে ওয়ান এইভাবে করে বাড়তে থাকবে যেহেতু দুটো নাম্বার তাহলে জিরো এবং ওয়ান হবে আচ্ছা তাহলে এখানে কত হচ্ছে সেভেন সামথিং টু দি পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান আর এইট টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে এইট এখানে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ টাইমস এইট মানে হচ্ছে ফোরটি আর হচ্ছে সেভেন তাহলে হচ্ছে ফোরটি সেভেন এটা হচ্ছে ফিফটি সেভেনের যদি ফিফটি সেভেন অক্টাল হয় তাহলে এটা ডেসিমাল হচ্ছে কত ফোরটি সেভেন ওকে তাহলে আমরা দেখি এটা প্রুফ করে যে আমাদের আনসারটা ঠিক হলো কিনা যেহেতু আমরা কিছুক্ষণ আগে শিখে এসছি যে দুঃখিত এখানে অক্টাল হবে না মানে অক্টালের এইট হবে না এটা হবে টেন তাহলে যদি করি যেহেতু ছোট সংখ্যা কাজ করেছি চার বিট বলতে কি
Ben. Multiply curve. एक है ना sixteen दिए multiply curve. अच्छा. जेहतु आम्र decimal convert कोर्ची decimal b बोले कोनो जिनिश नहीं. बा b दारा कोनो किचु represent करा जाना. तले b एर significant जे decimal number शेटे कोतो b एर significant decimal number होच्छे eleven. ताहले आम्र a b एर जगह लिख बो होच्छे eleven. आर जेहतु আমরা হেক্সাডেসিমাল থেকে ডেসিমালে কনভার্ট করছি তাহলে ডেসিমাল নাম্বার কত 0 থেকে 9 0 হচ্ছে এলএসবি এরপর আস্তে আস্তে করে এমএসবি দিকে যাচ্ছে তাহলে এই 16 বা বেজের উপরে প্রথমে 0 তারপরে 1 যদি এরপর সংখ্যা থাকে এভাবে করে 1 2 3 4 করে 16 উপরে পাওয়ার বসে যাবে আচ্ছা এখানে কত হচ্ছে এখানে হচ্ছে 11 আর এখানে হচ্ছে 16 টাইমস 3 সেটা কত হচ্ছে সেটা হচ্ছে 48 ताले कतो होते हैं हमारे ये खाने nine आर होते हैं खाने fifty ताले ये टा होते हैं three b एर hexadecimal number एर decimal number अच्छा ये टा हम लोग तो cross check कोई कतो पे ची fifty nine अच्छा fifty nine के जो दे हमें sixteen दे divide कोई ताले कतो होते हैं देखी Sixteen times five, eighty hobena, sixteen times four, kotoche, sixty four hobena, sixteen times three, okay, forty eight, forty eight, tahole eta, three hobe, tahole forty, fifty nine, tahole eta hoche, eleven, abar hoche, sixteen double divide kurbo, oboshek ne zero, arekan hoche, three, tahole eta hoche, MSB एट होच्छे LSB 11 एर सिग्निफिकेंस मान को तो 11 एर सिग्निफिकेंस मान होच्छे B ताहले एक हैना होच्छे 3B exadecimal ताहले this is correct जे टाम्रा मात्रो कोड़ला एक होना आमना चेटा कोड़बो बाइनारी थेके आमना प्रथमे decimal তারপরে অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমাল রেসপেক্টিভলি আমরা করব ওকে প্রথমে যখন আমরা ডেসিমাল করব তাহলে কি করতে হবে আমরা কিছুক্ষণ আগে আবারো রিপিট করছি যে কোন একটা ডেসিমাল সংখ্যাকে যখন আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করেছি কি করেছিলাম সেই বাইনারি সংখ্যার যে বেস সংখ্যা 2 দিয়ে ডিভাইড করেছি এখন আমরা উল্টো কাজ করব তাহলে 2 দ্বারা গুণ করব কাকে এই বাইনারি সংখ্যাগুলোকে তাহলে আমরা শুরু করি এমএসবি থেকে শুরু করছি 2 প্লাস 1 ইনটু 2 प्लस जीरो इनटू टू प्लस वन इनटू टू प्लस जीरो इनटू टू प्लस वन इनटू टू ओके ताहले जेदु डेसिमल है निच्छी डेसिमल को तो आप बारो रिपीट कर ची जीरो थे के नाइन ताहले ए टा होते एलएसबी अतः ए वन टा होते ए वन और ए वन टा होते ए वन ताहले ए वन के साथ है माने एलएसबी साथ है ए टू टा होते ए जो नेखने ज 3, 4, तब रहते हैं 5, 1 times 2 to the power 5, represent करें होते हैं 32 plus ये तो होते हैं 16 plus 0 multiply with something obviously 0, 2 to the power 2 माने होते हैं 4, again 0 plus 1 into 2 to the power 0 तब माने होते हैं 1, which is हमारे एक बारे लिखी होते हैं 53, ये तो होते हैं हमारे decimal
পেতে হলে অক্টালের বেজ সংখ্যা ছোট ছোট যে বিটগুলো সেইগুলো ধরে ধরে আমাদের কনভার্ট করতে হবে একইভাবে আমরা হেক্সাডিসিমালের ক্ষেত্রে বলতে পারি এরপরে কি আছে এরপরে হেক্সাডেসিমাল থেকে আমরা